Ven Sígueme 2022 Para uso individual y familiar Capítulo 17 Éxodo Capítulos 18 al 20 Lección asignada del 18 al 24 de abril de 2022 Titulado Todo lo que Jehová ha dicho haremos La hermana Michelle Craig ha enseñado como discípulos fieles de Jesucristo, pueden recibir inspiración y revelación personales de conformidad con sus mandamientos y que se han diseñado para ustedes. Esto es un fragmento del mensaje, La Capacidad Espiritual, mensaje pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2019. Anote y actúe de conformidad con la inspiración que reciba al estudiar Éxodo, los capítulos del 18 al 20. Anote sus impresiones a continuación. El viaje de los israelitas desde Egipto hasta la base del monte Sinaí estuvo colmado de milagros, manifestaciones innegables del poder, del amor y de la misericordia incomparables del Señor. Sin embargo, el Señor tenía bendiciones reservadas para ellos que iban más allá de liberarlos de Egipto y de satisfacer su hambre y su sed físicos. Él deseaba que llegaran a ser su pueblo del convenio, su especial tesoro y un pueblo santo. En la actualidad, las bendiciones de dicho convenio se extienden más allá de una sola nación o pueblo. Dios desea que todos sus hijos lleguen a ser su pueblo del convenio, y que den oído a su voz y guarden su convenio, pues Él muestra su misericordia a millares a los que Él aman y guardan sus mandamientos. Como subtítulo, puedo ayudar a aliviar la carga de hacer la obra del Señor. Esto es correspondiente a Éxodo capítulo 18, los versículos del 13 al 26 los cuales se leerán a continuación. Y aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? Y Moisés respondió a su suegro, Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y les declaro los estatutos de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, Lo que haces no está bien. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque la tarea es demasiado pesada para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Representa tú al pueblo delante de Dios, y somete los asuntos a Dios. Y enseña a ellos los estatutos y las leyes, y muéstrales el camino por el cual deben andar y lo que han de hacer. Además, busca tú de entre todo el pueblo hombres de virtud, temerosos de Dios, hombres verídicos que aborrezcan la avaricia. Y ponlo sobre el pueblo como jefes de millares, jefes de centenas, jefes de cincuenta y jefes de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y será que todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Alivia así la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás aguantar, y todo este pueblo se irá también en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Y escogió Moisés hombres de virtud de todo Israel, y los puso por cabezas sobre el pueblo jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. Los asuntos difíciles los traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. 
al leer el consejo que Moisés recibió de Yetro, su suegro, medite sobre cómo puede ser semejante a los hombres verídicos, que a veces se traduce como hombres dignos de confianza, que se describen en el versículo 21 de esta sección. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo puede ayudar a aliviar la carga de sus líderes de la iglesia? Medite nuevamente. Un ejemplo de ello sería en la labor de la administración. Medite a continuación. ¿Cómo podría poner en práctica este consejo en su labor de administración? Medite nuevamente. También podría considerar si acaso usted es a veces como Moisés, quien trataba de hacer demasiado. Medite a continuación. ¿Cómo se aplica el consejo de Yetro a usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en el libro de Mosía, en el capítulo 4, el versículo 27, donde se menciona. Y mirad que se hagan todas estas cosas con prudencia y orden, porque no se exige que un hombre corra más a prisa de lo que sus fuerzas le permiten, y además conviene que sea diligente, para que así gane el galardón. Por tanto, todas las cosas deben hacerse en orden. También se recomienda estudiar el mensaje El Cuidador por el presidente Henry B. Hayden, en aquel entonces primer consejero de la primera presidencia de la iglesia, mensaje pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2012, el cual escucharemos a continuación. Estoy agradecido de estar en su compañía esta noche. Las mujeres de la Iglesia de Jesucristo han avanzado para convertirse en la sociedad de hermanas que la madre del profeta José Smith, Lucy Max Smith, describió con estas palabras, y cito, «Debemos atesorarnos unas a otras, velar unas por otras, consolarnos unas a otras y adquirir conocimiento» a fin de que todas nos sentemos juntas en el cielo. Hay tres partes a esta maravillosa descripción de las calificaciones para asociarnos en un estado de felicidad con Dios. Una es cuidar unas de otras. Otra es instruirnos mutu mutuamente y ser enseñadas. Y la tercera es es sentarse juntas con Dios. Mi intención esta noche es ayudarles a sentir la aceptación y el aprecio de Dios por lo que ustedes ya han hecho para ayudarse unas a otras a alcanzar esa meta elevada. Y en segundo lugar, es describir parte de lo que aún se espera de su servicio unificado. Al igual que las hermanas de antaño, ustedes han respondido al llamado del Señor de auxiliar a otras personas. En 1856, el profeta Brigham Young pidió a los santos que fueran a ayudar a los pioneros de los carros de mano que estaban atascados en la nieve de las montañas. En aquel momento de necesidad, les dijo a los miembros en una conferencia general, y cito, su fe su religión y sus declaraciones religiosas que hagan no salvará ni una sola de sus almas en el reino celestial de nuestro Dios, a menos que pongan en práctica estos principios que les enseño ahora. Vayan y traigan a esa gente que se encuentran en las planicies y ocúpense estrictamente de aquellas cosas que llamamos temporales. Si no, la fe de ustedes habrá sido en vano. Hasta allí la cita. 
Las mujeres de Utah respondieron por centenares. Aún en su pobreza llenaron carromatos con aquello de lo que podían desprenderse y con lo que donaron otras personas a fin de aliviar a los afligidos. Una de esas valientes hermanas escribió, Jamás había sentido mayor satisfacción y placer, por decirlo así, en ninguna labor que haya realizado en mi vida. Tal era el sentimiento de unanimidad que prevalecía. Cuando concluyó el rescate y la nieve se hubo derretido, esa misma hermana registró la pregunta en su corazón fiel, y cito, ¿Qué más pueden hacer ahora las manos generosas? En nuestra época, cantidad de hermanas valientes por todo el mundo han puesto su fe en acción en cientos de lugares. Y en sus corazones y oraciones surge esa misma pregunta sobre el futuro de sus vidas de servicio. Cada una de ustedes se halla en un momento particular de su viaje a la vida eterna. Algunas tienen años de experiencia y otras están al comienzo de su discipulado terrenal. Cada una es única en cuanto a su historia personal y sus desafíos, pero todas son hermanas e hijas amadas de nuestro Padre Celestial, quien las conoce y vela por cada una de ustedes. Lo que han hecho de manera sobresaliente es atesorarse, velar unas por otras y consolarse unas a otras. Fui testigo de los tres aspectos de ese milagro. Hace un mes, en el servicio que ustedes prestaron a una hermana, como padre de esa hermana, les doy gracias y agradezco a Dios por haber guiado a una maestra visitante. Nuestra hija Elizabeth, que vive en otro estado y con un uso horario diferente al nuestro, se hallaba en casa con su hijita de tres años. Su otra hija estaba en su primera semana de preescolar. Elizabeth estaba embarazada de seis meses, muy feliz por la llegada de su tercer hijo, que según los médicos iba a ser otra niña. Joshua, su esposo, se hallaba en el trabajo. Cuando vio que estaba perdiendo sangre y que el flujo aumentaba, llamó a su marido por teléfono, quien le dijo que llamara una ambulancia y que ambos se encontrarían en el hospital, que está a 25 minutos de la casa. Antes de que pudiera hacer la llamada, alguien llamó a la puerta. Le sorprendió ver a su compañera de, ma de maestras visitantes, pues no tenían ninguna cita esa mañana. Su compañera simplemente había sentido que debía ir a ver a Elizabeth. La ayudó a subirse al coche y llegaron al hospital unos minutos antes que Joshua. Los médicos decidieron operarla en menos de 20 minutos y extraer el bebé para salvar a Elizabeth y al bebé. Y así vino al mundo una niña pequeñita, llorando a pleno pulmón 15 semanas antes de lo previsto. Pesó 765 gramos. Pero estaba viva, al igual que Elizabeth. Aquel día se cumplieron en parte las palabras de Lucy Max Smith, una miembro fiel de la Sociedad de Socorro, guiada por el Espíritu Santo, veló, atesoró y consoló a su hermana en el reino de Dios. Ella y las decenas de miles como ella, que han brindado un servicio inspirado durante generaciones, no solo tienen la gratitud de aquellos a quienes han ayudado y de sus seres queridos, sino también la del Señor. Seguro que recuerdan sus palabras de aprecio a quienes han recibido poco reconocimiento por su bondad. Y respondiendo el rey les dirá, «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Pero el milagro de una hermana de la sociedad de socorro que llega justo a tiempo 
se multiplica por el poder de una sociedad unificada de hermanas. Este es parte del mensaje que el obispo de Elizabeth le mandó a ella y a Joshua al hospital pocas antes después de nacido el bebé. Y cito, esto es el mensaje del obispo, la presidenta de la Sociedad de Socorro tiene todo bajo control. Ya estamos elaborando un plan para ayudarles con las niñas en casa a fin de que Elizabeth pueda ir al hospital mientras la niña, tan preciosa y sin nombre, esté allí. Ya lo hemos hecho antes, por largos periodos de, tie de tiempo, y nuestra gente lo hace con placer. El obispo continuó diciendo, hablando de, de sí mismos por los hermanos, incluso hemos ido al hospital y hemos acompañado a los niños en la sala de juegos cuando las madres no querían dejarlos en otro lugar. Y luego, no pondremos el plan en práctica sin antes consultar con ustedes, claro. Solo queríamos que supieran que no tienen que preocuparse de lo que podemos hacer nosotros. Lo que hicieron por mi hija le permitió disfrutar de ese preciado momento cuando sostuvo en brazos a su diminuta hijita por primera vez. Y luego el obispo concluyó, concluyó su mensaje a Joshua y a Elizabeth con uno que las hermanas envían en su com compromiso de servirse unas a otras como lo haría el maestro. Conserven la fe. Con todas las diferencias en sus circunstancias personales y experiencias previas, puedo decirles algo de lo que tienen por delante. Al conservar la fe, verán que el Señor las invitará con frecuencia a servir a alguien necesitado cuando no parezca ser conveniente. Incluso podrá parecer una tarea desagradable y hasta imposible. Cuando se presente la ocasión, tal vez no parezca que se las necesite, ni que otra persona pueda ayudar. Recuerden que cuando el Señor nos permite encontrar a alguien afligido, honramos al buen samaritano, tanto por lo que no hizo, como por lo que sí hizo. Él no pasó de largo por otro lado, aun cuando el viajero tirado en el camino era un extranjero y puede que hasta un enemigo. Hizo lo que pudo por el hombre maltratado y luego puso en marcha un plan específico para que otras personas hicieran más. Y lo hizo porque entendía que el ayudar puede requerir más de lo que una persona, de, de lo que una sola persona es capaz de hacer. Las lecciones en este relato pueden guiarlas en cualquier situación que les depare el futuro. Han tenido esas lecciones tanto en su propia infancia como en experiencias más recientes, al menos una vez y quizás a menudo, se han so visto sorprendidas al encontrar a alguien que necesitaba cuidado. Tal vez fue un padre, un abuelo, una hermana, un niño, un hermano o alguien aquejado de una enfermedad o discapacidad. Los sentimientos caritativos de ustedes prevalecieron sobre sus deseos humanos y comenzaron a ofrecer su ayuda. Al igual que el viajero del relato bíblico del buen samaritano, es probable que la ayuda necesaria se tornase en una atención por más tiempo del que ustedes podrían ofrecer solas. El samaritano necesitó dejar al viajero al cuidado del mesonero. El plan del Señor para servir al prójimo en su necesidad incluye equipos. Los obispos y las presidentas de la Sociedad de Socorro siempre invitan a los miembros de la familia a prestarse ayuda mutua cuando se presenta una necesidad. Ese principio tiene muchas razones. La principal es brindar a más personas la bendición del amor crecido que se recibe al servirse unos a otros. Ustedes han observado y sentido esa bendición siempre que han cuidado de alguien, aún por un breve tiempo. Han sentido amor por esa persona. Cuando el periodo de atención requerido se extiende, los sentimientos de amor tienden a ser más profundos. 
dado que somos mortales. Ese incremento de amor puede verse interrumpido por la frustración y la fatiga. Esa es otra de las razones por las que el Señor nos permite recibir ayuda de otras personas durante nuestro servicio a los necesitados. Por eso el Señor creó las sociedades de cuidadores. Hace unas semanas estuve en una reunión sacramental en la que se sostuvo a una hermana joven como la coordinadora auxiliar de las maestras visitantes, una posición que yo no sabía que existía. Yo me pregunté si ella sabría del homenaje que el Señor le había rendido. Debido a la agitación de su niño, ella tuvo que irse de la reunión antes de que pudiera decirle lo mucho que el Señor la amaría y apreciaría por su ayuda en la coordinación de los esfuerzos de sus discípulas. Cuidar de los necesitados requiere de un equipo, una sociedad unida y amorosa. Eso es lo que el Señor está edificando entre ustedes. Él las ama por la labor que desempeñan. Una muestra de su aprecio es que Dios les permite sentir más amor por las personas a quienes sirven. Esa es una de las razones por la que lloramos cuando muere alguien a quien hemos servido por mucho tiempo. Perder la oportunidad de cuidar de esa persona puede parecer una pérdida mayor que la separación temporal. Hace poco oí a una mujer de quien no había escuchado por mucho tiempo, la semana en que su esposo falleció, testificar de su gratitud por la oportunidad de prestarle servicio hasta el final de sus días. No se vieron lágrimas, pero sí su sonrisa de, fe de felicidad. Si bien el servicio extenso y amoroso recibe una rica recompensa, ustedes han descubierto que también tiene limitaciones físicas, emo emocionales y económicas. La persona que brinda cuidados por un largo tiempo puede llegar a ser quien necesite cuidado. El Señor, que es el cuidador maestro de las personas necesitadas, brindó consejo inspirado a los cuidadores cansados en estas palabras registradas en el Libro de Mormón. A fin de retener la re revisión de vuestros pecados, quisiera que de vuestros bienes dieses al pobre, cada cual según lo que tuviere, tal como alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y ministrar para su alivio, tanto espiritual como temporalmente, según sus necesidades. Pero a continuación advierte a quienes podrían ignorar la, eviden la evidencia de que están llevando demasiado lejos su servicio amoroso. Y cito, Y mirad que se hagan todas estas cosas con prudencia y orden, porque no existe que un hombre o un cuidador corra más a prisa de lo que sus fuerzas le permiten. Y además, conviene que sea diligente para que así gane el galardón. Por tanto, todas las cosas deben hacerse en orden. Ese consejo puede ser difícil de aplicar cuando la opción es equilibrar el deseo de hacer todo lo posible por servir al prójimo con la sabiduría de ser prudentes en cuidar de sus propias necesidades y conservar la capacidad de servir. Tal vez hayan visto a otros debatirse con tales decisiones difíciles. Un ejemplo es la decisión entre cuidar de una persona que se aproxima al final de la vida en el hogar o en un cestro asistencial cuando están al borde del agotamiento. Su conocimiento del plan de salvación puede ser su guía ante decisiones tan desgarradoras. Esa es una de las razones por la que Lucy Max Smith dijo sabiamente que las hermanas debían ganar conocimiento. Es de ayuda tener una firme convicción del propósito del Señor para todo hijo de Dios en el crisol de la vida terrenal. Él enseñó la esencia del plan de salvación al profeta José Smith cuando éste luchaba por entender sus aparentemente interminables pruebas. Y cito... Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. Nuestra decisión de cómo ayudar mejor a alguien durante las pruebas pasa a ser, ¿qué curso debo seguir que ayudará más a la persona que amo para que lo sobrelleve bien? Debemos procurar hacer lo posible que ellos ejerzan la fe en Cristo, conserven un fulgor de esperanza en la vida eterna, y practiquen la caridad, 
el amor puro de Cristo hasta el final de sus días. He visto a hermanas en el reino enfocarse en el Salvador y en su propósito. Piensen en las veces en que han entrado en el cuarto donde se reunió la sociedad de socorro, la primaria o las mujeres jóvenes. Tal vez no hay evidencia de una lar lámina del Salvador o sus palabras, pero saben que en esa reunión se sintió la realidad y el valor de su expiación. Como lo ha ocurrido esta tarde, tal vez no hay una lámina de un santo templo, ni las palabras, las familias son eternas, pero pueden ver la esperanza en sus sonrisas, y lo han visto como yo, a una sabia maestra visitante edificar en una hermana atribulada, la confianza de que su servicio a otra persona todavía es necesario y valioso, aunque ella esté fallando. Las grandes presidentas de la sociedad de socorro encuentran maneras de permitir que quienes precisan cuidado contribuyan al cuidado de los demás. Crean oportunidades para que las hermanas sobrelleven las pruebas al cuidar unas de otras en el amor puro de Cristo. Eso podría suponer el instar con bondad a una cuidadora cansada a descansar y aceptar la ayuda de los demás. Las hermanas hacen eso posible a ser lentas en juzgar a quienes pasan por pruebas. La mayoría de quienes llevan pesadas cargas empiezan a dudar de sí mismas y de su valía. Aligeramos sus cargas al ser pacientes con sus debilidades, al celebrar cualquier cosa buena que veamos en ellas y al ofrecerles ayuda, y eso es lo que hace el Señor. Podríamos seguir su ejemplo como el más grande cuidador de los necesitados, Solemos hablar de la fortaleza del círculo de las hermanas de la Iglesia de Jesucristo. Aprendemos a reconocer que el Salvador está siempre en el círculo cuando lo invitamos. Cada vez veremos a más hijas de Dios invitar a sus hermanas a formar parte de ese círculo. Cuando las hermanas lleguen a una reunión y busquen su asiento, oirán las suaves pasables palabras, «Por favor, siéntese conmigo». Oiremos esas palabras en el día futuro que previó Lucy Mac Smith cuando las hermanas se sienten juntas en el cielo. No nos preparamos para ese día en un instante. Dicha preparación es el fruto de días y años de cuidar unos de otros y de recibir las palabras de vida eterna en lo más hondo de nuestro corazón. Ruego que muchos de nosotros estemos juntos en el futuro glorioso que tenemos por delante. Les testifico que su esperanza en esos días estará justificada. El Señor Jesucristo, por medio de su expiación infinita, lo ha hecho posible para cada una de ustedes. Nuestro Padre Celestial oye y contesta sus oraciones de fe en busca de guía y de ayuda para perseverar en el servicio que brindan. Se envía el Espíritu Santo a ustedes y a quienes ustedes cuidan de todo corazón. Recibirán fuerza y serán inspiradas a saber el límite de su capacidad para servir. El Espíritu las consolará cuando se pregunten, ¿He hecho lo suficiente? Testifico que el Señor estará con ustedes. Él les preparará y señalará el camino cuando ustedes sirvan a las personas a las que Él ama en sus necesidades y pruebas. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo, los del pueblo del convenio del Señor son un tesoro para él. Esto es correspondiente a Éxodo, capítulo 19, los versículos del 3 al 6, los cuales dicen lo siguiente. Y Moisés subió hacia Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os llevé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si das oído a mi voz, y guardas mi convenio, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y un pueblo santo, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Medite a continuación. ¿Qué significa para usted ser un especial tesoro del Señor? Medite brevemente.
El presidente Russell M. Nelson brindó una explicación de esta frase. Él dijo lo siguiente. En el Antiguo Testamento, en inglés se usa el adjetivo peculiar, en lugar de especial. El término hebreo, del cual se tradujo la palabra peculiar, es segula, que significa propiedad apreciada o tesoro. Para nosotros, el hecho de que los siervos del Señor nos describan como su pueblo peculiar es un excelso cumplido. Esto es un fragmento del mensaje, Los hijos del convenio, disponible en la Leona de Julio de 1995. Medite a continuación. ¿Cómo influye en su modo de vivir el saber que el cumplimiento de sus convenios le hace a usted un especial tesoro? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Pertenecer al convenio por el Elder Gary W. Gong del Corum de los Doce Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2019, el cual escucharemos a continuación. Queridos hermanos y hermanas, un niño de la primaria está aprendiendo a orar. Gracias por la letra A, la letra B, la letra G. La oración del niño continúa. Gracias por las letras X, Y, Z. Querido Padre Celestial, gracias por el número uno, el número dos. La maestra de la primaria se preocupa, pero espera. El niño dice... Gracias por el número 5, el número 6. Y gracias por mi maestra de la primaria. Ella es la única que me ha permitido terminar mi oración. El Padre Celestial escucha la oración de todos los niños. Con amor infinito, nos invita a venir, creer y pertenecer por convenio. Este mundo está lleno de espejismos, engaños y artimañas. Muchas cosas parecen ser transitorias y superficiales. Cuando dejamos de lado las máscaras, las pretensiones y la aprobación o desaprobación del público, anhelamos algo más que lo superficial y temporal, una relación efímera o la búsqueda de intereses mundanos. Afortunadamente, hay un camino hacia las respuestas que son importantes. Al encontrarnos ante los grandes mandamientos de Dios de amarlo a Él y a quienes nos rodean por convenio, no lo hacemos como forasteros ni como invitados, sino como sus hijos en casa. La antigua paradoja sigue siendo cierta. Al despojarnos del yo mundano por pertenecer al convenio, llegamos a ser nuestro mejor yo eterno, libre, vivo, real, y definimos nuestras relaciones más importantes. Pertenecer al convenio es hacer y guardar promesas solemnes con Dios y los unos con los otros, mediante ordenadas sanas sagradas, que invitan al poder de la divinidad a manifestarse en nuestras vidas. Cuando prometemos todo lo que somos, podemos llegar a ser más de lo que somos. Pertenecer al convenio nos brinda lugar, una historia y la capacidad de llegar a ser, produce fe para vida y salvación. Los convenios divinos se convierten en una fuerte de amor por Dios y de parte de Él, y de ese modo, en amor por los demás y de ellos. Dios, nuestro Padre Celestial, nos ama más y nos conoce mejor de lo que nos amamos o nos conocemos nosotros mismos. La fe en Jesucristo y el cambio personal brindan misericordia, gracia y perdón. Estos alivian el dolor, la soledad y la injusticia que experimentamos en la mortalidad. Por ser Dios, nuestro Padre Celestial quiere que recibamos el don más grande de Él, su gozo, su vida eterna. Nuestro Dios es un Dios de convenios. Por naturaleza, Él guarda convenios y muestra misericordia. Sus convenios perduran mientras dure el tiempo o exista la tierra, o haya sobre la faz de ella un hombre a quien salvar. No estamos destinados a deambular en la incertidumbre y la duda en la vida terrenal, sino a regocijarnos en las preciadas relaciones del convenio, que son más fuertes que los lazos de la muerte. 
Las ordenanzas y los convenios de Dios son universales en sus requisitos e individuales en sus oportunidades. En la justicia de Dios, cada persona de todo lugar y edad puede recibir las ordenanzas de salvación. Se aplica el albedrío. Las personas eligen si aceptan las ordenanzas que se brindan. Las ordenanzas de Dios proporcionan guías en su senda de los convenios. Al plan de Dios para llevar a sus hijos a casa lo llamamos el plan de redención, el plan de salvación, el plan de felicidad. La redención, la salvación, la felicidad celestial son posibles porque Jesucristo obró esta expiación perfecta. El pertenecer a Dios y caminar unos con otros en su senda de los convenios es ser bendecidos por pertenecer al convenio. En primer lugar, pertenecer al convenio se centra en Jesucristo como mediador del nuevo convenio. Todas las cosas pueden obrar para nuestro bien cuando somos santificados en Cristo en el convenio del Padre. Aquellos que permanecen fieles hasta el fin reciben toda bendición buena y prometida. El bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios es ser bendecidos en todas las cosas temporales e espirituales y morar con Dios en un estado de interminable felicidad. A medida que honramos nuestros convenios, a veces podemos sentir que estamos en compañía de ángeles, y lo estaremos, con aquellos a quienes amamos y que nos bendicen este lado del velo, y aquellos del otro lado del velo. Recientemente, en el cuarto de un hospital, la hermana Gong y yo vimos un ejemplo sublime y amoroso de lo que significaba pertenecer al convenio. Un joven padre necesitaba un trasplante de riñón. Su familia había llorado, ayunado y orado para que recibiera uno. Al enterarse de que acababan de encontrar un riñón, su esposa dijo en voz baja, «Espero que la otra familia esté bien». En las palabras del apóstol Pablo, el pertenecer al convenio es, «Ser juntamente consolado con vosotros por la fe que tenemos en común, vosotros y yo». A lo largo del camino de la vida, podemos perder la fe en Dios, pero Él nunca pierde la fe en nosotros. Es decir, Él siempre espera nuestra llegada. Él nos invita a venir o a regresar los convenios que marcan su senda. Él espera listo para abrazarnos, incluso cuando aún estamos lejos. Cuando miramos con el ojo de la fe en busca de los patrones o la trayectoria marcada por nuestras experiencias, podemos ver sus tiernas misericordias y su estímulo, especialmente en nuestras pruebas, penas y desafíos, así como en nuestras alegrías. No importa cuán a menudo tropecemos o caigamos, si seguimos avanzando hacia Él, Él nos ayudará, paso a paso. Segundo, el Libro de Mormón es evidencia que podemos sostener en nuestra mano de lo que es pertenecer al convenio. El Libro de Mormón es el instrumento prometido para el recogimiento de los hijos de Dios que se profetizó como un nuevo convenio. Al leer el Libro de Mormón, por nuestra cuenta y con otras personas, en silencio, en voz alta, podemos preguntar a Dios, con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, y recibir por medio del poder del Espíritu Santo la confirmación de Dios que el Libro de Mormón es verdadero. Esto incluye la certeza de que Jesús es nuestro Salvador, que José Smith es el profeta de la restauración y que la iglesia del Señor lleva su nombre, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Por medio del convenio antiguo y moderno, el libro de Mormón les habla a ustedes, que son los hijos de ley, hijos de los profetas. Sus antepasados recibieron la promesa del convenio de que ustedes, sus descendientes, reconocerían una voz en el libro de Mormón, como si fuese desde el polvo. Esa voz que perciben al leer les testifica que son hijos del convenio y que Jesús es su buen pastor. En las palabras de Alma, el libro de Mormón nos invita a cada uno a concertar un convenio con el Señor de que lo serviremos y guardaremos sus mandamientos para que Él derrame su espíritu más abundantemente sobre nosotros. Cuando queremos cambiar para bien, como dijo alguien, para dejar de ser miserables y ser felices siendo felices, nos volvemos receptivos a la dirección, ayuda y fortaleza. Por convenio, podemos llegar a pertenecer a Dios y a una comunidad de creyentes fieles y recibir las bendiciones prometidas en la doctrina de Cristo ahora mismo. 
La autoridad del sacerdocio restaurada para bendecir a todos sus hijos es una tercera dimensión de pertenecer al convenio. En esta dispensación, Juan el Bautista y los apóstoles Pedro, Santiago y Juan vinieron como mensajeros glorificados de Dios a restaurar su autoridad del sacerdocio. El sacerdocio de Dios y sus ordenanzas hacen más preciados los lazos en la tierra y pueden sellar los lazos del convenio en el cielo. El sacerdocio puede bendecir literalmente desde la cuna hasta la tumba, desde la bendición de un bebé hasta la dedicación de la tumba. Las bendiciones del sacerdocio sanan, consuelan, aconsejan. Un padre estaba enojado con su hijo hasta que al darle al hijo una tierna bendición del sacerdocio, recibió el amor que perdona. Una querida joven que era la única miembro de la iglesia en su familia no estaba segura del amor de Dios por ella hasta que recibió una inspirada, inspirada bendición del sacerdocio. Por todo el mundo, los nobles patriarcas se preparan espiritualmente para dar bendiciones patriarcales. Cuando el patriarca les pone las manos sobre la cabeza, él siente y expresa el amor de Dios por ustedes. Les pronuncia el linaje en la casa de Israel y menciona bendiciones del Señor. La esposa de un patriarca, manifestando una consideración que es común, me contó de cómo ella y su familia invitan al Espíritu, especialmente los días en que el papá está dando bendiciones patriarcales. Finalmente, las bendiciones de pertenecer al convenio llegan cuando seguimos al profeta del Señor y nos regocijamos en vivir bajo convenio, incluyendo el del matrimonio. El matrimonio por convenio se vuelve supremo y eterno, al preferir cada día la felicidad de nuestro cónyuge y familia antes que la nuestra. A medida que el yo se convierte en nosotros, progresamos juntos, envejecemos juntos, nos hacemos jóvenes juntos. Conforme nos bendecimos el uno al otro a lo largo de toda una vida en que nos olvidamos de nosotros mismos, descubrimos que nuestros gozos se santifican en el tiempo y la eternidad. Si bien las situaciones varían, cuando hacemos todo lo que podemos, lo mejor posible, y le pedimos su ayuda y la procuramos con sinceridad a lo largo del camino, el Señor nos guiará, a su manera, por medio del Espíritu Santo. Los convenios matrimoniales son vinculantes por elección mutua de quienes los hacen, un recordatorio del respeto que nosotros y Dios sentimos por el albedrío y por la bendición de su ayuda cuando ambos la procuramos. Los frutos de pertenecer al convenio a lo largo de las generaciones familiares se deja sentir en nuestros corazones. Permítanme ilustrar con unos ejemplos personales. Cuando la hermana Gong y yo nos enamoramos y pensamos en casarnos, aprendí sobre el albedrío y las decisiones. Por un tiempo, vivíamos en dos países y dos continentes diferentes. Dos diferentes continentes. Es por eso que puedo decir con sinceridad que recibí un doctorado en Relaciones Internacionales. Cuando pregunté, Padre Celestial, ¿debo casarme con Susan? Sentí paz. Pero cuando aprendí a orar con verdadera intención, Padre Celestial, amo a Susan y quiero casarme con ella. Prometo que seré el mejor esposo y padre que pueda ser. Fue cuando actué y tomé mis mejores decisiones. Fue cuando sentí las confirmaciones espirituales más poderosas. Ahora, en nuestras familias Gong y Lindsay, los armoles familiares, las historias y las fotografías Family Search nos ayudan a descubrir y conectarnos mediante las experiencias vividas de pertenecer al convenio entre generaciones. Para nosotros, entre los respetados progenitores están la bisabuela Alice Blower Bangerer, quien tuvo tres propuestas de matrimonio en un día. Y posteriormente, le pidió a su esposo que le agregara un pedal a su mantequera para que pudiera batir la mantequilla, tejer y leer al mismo tiempo. El bisabuelo Lokwe Char llevó a sus hijos en la espalda y las pocas pertenencias de su familia sobre un burro mientras cruzaban los campos de lava en la gran isla de Hawái. La dedicación y el sacrificio de las generaciones de la familia Char bendicen a nuestra familia hoy. La abuela Mary Alice Powell Lindsay quedó con cinco hijos pequeños cuando repentinamente murieron su esposo y su hijo mayor, con solo unos días de diferencia. 
Fue viuda durante 47 años y crió a su familia con el amor sustentador de los líderes locales y miembros. Durante esos largos años, la abuela le prometió al Señor que si Él le ayudaba, ella nunca se quejaría. El Señor la ayudó y ella nunca se quejó. Hermanos y hermanas, tal como lo testifica el Espíritu Santo, todo lo que sea bueno y eterno se centra en la realidad viviente de Dios, nuestro Padre Eterno, y de su Hijo Jesucristo, y su expiación. Nuestro Señor Jesucristo es el mediador del nuevo convenio. Testificar de Jesucristo es un objetivo mediante convenio del Libro de Mormón. Por juramento y convenio, la autoridad del sacerdocio restaurado de Dios tiene como fin bendecir a todos los hijos de Dios por medio del matrimonio matrimonio por convenio, las generaciones de la familia y las bendiciones personales, entre otros. Nuestro Salvador declara, yo soy el Alfa y la Omega, Cristo el Señor. Sí, soy Él, el principio y el fin, el Redentor del mundo. Estando con nosotros desde el principio, Él está con nosotros hasta el final, por pertenecer nosotros al convenio. De ellos testifico en el sagrado y santo nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo, las experiencias sagradas requieren preparación. Esto es correspondiente a Éxodo, capítulo 19, los versículos del 10 al 11, así como también el versículo 17, los cuales se leerán a continuación. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero. Porque al tercer día Jehová descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se pusieron al pie del monte. El Señor dijo a Moisés que los hijos de Israel debían estar preparados antes de poder recibir a Dios y guardar un convenio hecho con él. Medite a continuación. ¿Qué hace usted? a fin de prepararse para las experiencias sagradas de su vida, tales como asistir al templo o tomar la Santa Cena. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué puede hacer usted a fin de prepararse más cabalmente para tales experiencias? Medite brevemente. Ahora medite, ¿qué otras actividades espirituales requieren preparación? Medite nuevamente. Para finalizar, medite en lo siguiente. ¿De qué modo su preparación espiritual puede influir en la clase de experiencia espiritual que tendrá usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo Dios es misericordioso Esto es correspondiente a Éxodo, capítulo 20, el cual escucharemos a continuación. Y habló Dios todas estas palabras diciendo Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. 
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos, y el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, todos temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés, «Habla tú con nosotros, y nosotros escucharemos, mas no hable Dios con nosotros para que no muramos». Y Moisés respondió al pueblo, «No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis». Entonces el pueblo se puso a lo lejos, y Moisés se acercó a la densa oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, Así dirás a los hijos de Israel, Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis junto a mí dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En cualquier lugar donde yo haga que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me haces altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzas herramientas sobre él, lo profanarás. Y no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no sea descubierta junto a él. Después de leer Éxodo capítulo 20, que ya se leyó en este bloque de lectura, medita a continuación. ¿Cuáles de los diez mandamientos cree usted que está obedeciendo con mayor fidelidad? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cuáles de los diez mandamientos cree que podría obedecer usted? con mayor fidelidad que lo que hace actualmente. Medite nuevamente. De estos mandamientos en los cuales reflexionó hace unos momentos, se le recomienda realizar el siguiente ejercicio. Escoja uno de ellos en el que desee mejorar usted y luego estúdielo más detalladamente leyendo pasajes de las escrituras relacionados. Para ello se recomienda usar la guía para el estudio de las escrituras, o bien discursos de conferencias. Se recomienda con lo que pausa el video y haga este ejercicio ahora mismo. Ahora medite a continuación. ¿Qué bendiciones se reciben para quienes obedecen ese mandamiento en cuestión? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo demuestran esas bendiciones la misericordia y el amor de Dios para con usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Si me amáis, guardad mis mandamientos Por la hermana Carol M. Stephens 
primera consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2015, el cual escucharemos a continuación. Cuando Jennifer, nuestra hija mayor, llegó a la casa con su tercera nena, fui a cuidarla. Y después de ayudar a la primogénita para que fuera a la escuela, decidimos que Jennifer lo que más necesitaba era descansar. Así que decidí llevarme a Chloe para fin de que su mamá y la bebé pudieran tener un poco de tranquilidad. Abroché a Chloe en la silla del auto. Me coloqué el cinturón de seguridad y salí de la entrada del garaje. Sin embargo, antes de que llegáramos al final de la calle, Chloe se había desabrochado y estaba de pie mirando sobre mi hombro y hablándome. Detuve el auto, salí y de nuevo la abroché. Seguí conduciendo solo una corta distancia y me di cuenta que ya se había salido otra vez. Repetí los mismos pasos, pero antes de entrar y colocarme el cinturón, el ya Chloe ya estaba de pie. Así me encontraba sentada en el auto, estacionada a un lado de la vía, teniendo una lucha de poder con una niña de tres años, y estaba ganando. Utilicé cada idea en la que pude pensar para convencerla que mantuviera abrochada en la silla. Ella no estaba convencida. Decidí probar el enfoque. Si haces algo por mí, entonces yo haré algo por ti. Y tan pronto como lleguemos a la casa, jugaremos con plastilina. No hubo respuesta. Chloe, si permaneces en la silla al llegar a casa, cocinaremos pan. No contestó. Probé de nuevo. Chloe, si permaneces abrochada, entonces iremos a la tienda para comprarte un dulce. Después de tres intentos, me di cuenta que no funcionaba. Estaba decidida de que no importaba qué pasaría, no le iba a convencer de que se estuviera en la silla. Imposible pasar el día sentada en el auto a un lado de la calle, pero quería ser obediente a la ley. Y era peligroso. Con Chloe de pie, ofrecí una oración y escuché que el Espíritu me dijo, enséñale. Me moví y entré el cinturón de seguridad lejos de mi cuerpo para que pudiera verlo. Le dije, Chloe, llevo ese cinturón porque me protege. Estaré segura, pero tú no llevas puesto el tuyo y no estarás protegida. Me dará mucha tristeza si te lastimas. Ella me miró. Casi podía ver su mente trabajar para entender lo que le decía mientras esperaba la respuesta. Por fin, sus grandes ojos brillaron y dijo, Abuela, ¿quieres que lleve puesto el cinturón de seguridad? Porque me amas. Sentimos el espíritu. Y cuando quería expresar mi amor a ella... No quería perder ese sentimiento, pero sabía que tenía una oportunidad, así que salí y la abroché. Entonces le pregunté, Chloe, ¿te quedarás en la silla, por favor? Y así fue. Todo el camino a la tienda para comprar el dulce. Estuvo abrochada también hasta que llegamos a la casa donde hicimos pan y jugamos con plastilina. Chloe no lo olvidó. Cuando conducí ese día, recordé la Escritura. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tenemos reglas para enseñar, guiar y proteger a los niños. ¿Por qué? Por el gran amor que les tenemos. Pero hasta que Chloe entendió que mi deseo era de que permaneciera abrochada, era debido a mi amor por ella y mi preocupación, ella no estaba dispuesta a someterse y lo consideró una restricción. Sintió que el cinturón de seguridad la ataba y limitaba su libertad. Como Chloe, podemos escoger los mandamientos, podemos verlos como restricciones. Podemos sentir que las leyes de Dios también limitan nuestra libertad, nos quitan el albedrío e impiden oportunidades. Pero cuando buscamos una comprensión mayor y permitimos que el Padre nos enseñe, comenzaremos a ver que sus leyes son manifestaciones de su amor por nosotros y la obediencia a sus leyes es una expresión de nuestro amor por Él. Si se encuentran metafóricamente estacionados a un lado de la vía, puedo sugerirles algunos principios que si los hagan, los siguen, ayudarán a que regresen con seguridad al camino de la fe y la obediencia. 
Primero, confíen en Dios. Confíen en su plan eterno para ustedes. Cada uno es una hija espiritual amado de padres celestiales. El amor por nosotros es evidente en los mandamientos. Estos son instrucciones vitales para enseñarnos, guiarnos y protegernos al ganar experiencia terrenal y progresar. En el mundo preterrenal utilizamos el albedrío al aceptar el plan de Dios y aprendimos que la obediencia a la ley era vital para el éxito de ese plan. Las Escrituras enseñan, hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan. Si obedecemos la ley, recibimos las bendiciones. Aún con todos los errores, oposición y aprendizaje que acompaña nuestra experiencia, Dios nunca olvida nuestro potencial eterno, incluso cuando nosotros lo hacemos. Podemos confiar en Él porque desea que regresemos a Él. Y ha proporcionado una vía por medio de la expiación de su Hijo Jesucristo. La expiación es la esencia del plan de salvación. Segundo, confíen en Jesús. La expresión más grande de obediencia y amor puro es la expiación de Jesucristo. Él dio su vida por nosotros al someterse a la voluntad de su Padre. Dijo, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús enseñó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cada domingo tenemos la oportunidad de recordar el amor puro de nuestro Salvador cuando participamos de los emblemas de su expiación infinita. Durante la Santa Cena, observo cuando los man las manos y los brazos se extienden para pasar el pan y el agua. Y cuando yo extiendo el mío para participar, hago convenio de que estoy dispuesto a tomar sobre mí su nombre y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos. Y Él promete que siempre tendremos su Espíritu con nosotros. Tercero, confíen en la inspiración del Espíritu. Recuerdan que durante mi experiencia con Chloe, el Espíritu me indicó una escritura. Está en Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y le siguen estos importantes versículos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede percibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cada miembro confirmado de la Iglesia de Jesucristo, que es digno, tiene derecho a la compañía del Espíritu Santo. El ayuno, la oración, el estudio de las Escrituras y la obediencia aumentan nuestra habilidad para escuchar los susurros del Espíritu. Cuando su mente se llene de duda y confusión, el Padre y el Hijo les enviarán el Espíritu Santo para advertirles y guiarlos con seguridad a través de los peligros de esta jornada. Les ayudará a recordar, los consolará y los llenará de esperanza y de amor perfecto. Cuarto, confíen en el consejo de los profetas vivientes. Nuestro Padre ha proporcionado una manera para que escuchemos su palabra y sepamos su ley por medio de sus profetas. Él declaró, mi palabra toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos. Es lo mismo. Recientemente los profetas vivientes nos han aconsejado, acuérdate del día de reposo para santificarlo y de vivir la ley del ayuno. La obediencia a este consejo profético proporciona la manera para ser obedientes al mandamiento de Dios de amarlo y de amar a nuestro prójimo, al aumentar la fe en Jesucristo y extender la mano para amar y cuidar a otros. Hay seguridad al seguir la palabra del Señor por medio de sus profetas. Dios llamó al, al presidente Thomas S. Monson, a los consejeros en la primera presidencia y a los miembros del Corum de los Doce como profetas, videntes y reveladores. 
En este mundo de miedo creciente, distracción, adversidad e ira, podemos verlos a ellos como verdaderos discípulos de Jesucristo, llenos de caridad, que observan, escuchan y reaccionan a temas que podrían causar contención, testifican de Jesucristo y responden con caridad al amor por de Cristo de quien son testigos. Después de mi experiencia con Chloe, escudriñé las Escrituras para encontrar versículos que mencionaran los mandamientos y el amor. Encontré muchos. Los mandamientos son una manifestación de su amor por nosotros, y la obediencia a ellos es una expresión de nuestro amor hacia Él. Testifico que si confiamos en Dios, nuestro Padre Eterno, en Jesucristo, y ej ejercitamos fe en la expiación y la inspiración del Espíritu y en el consejo de los profetas vivi vivientes, hallaremos el camino al lado de la vía y continuaremos con seguridad, no solo al perse perseverar, sino al buscar gozo en nuestro viaje a casa. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo. Es importante que ponga al Señor en primer lugar en mi vida. Esto es correspondiente a Éxodo, capítulo 20, los versículos del 1 al 7, los cuales se releerán a continuación. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Leer los versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura podría inspirarle a pensar en las prioridades de su vida e incluso podría hacer una lista de ellas por escrito. Medite a continuación. ¿Cuáles son algunos de los posibles dioses o imágenes a los que podría haberse tentado usted a darle más prioridad que a Dios? Medite brevemente. Ahora medite, ¿de qué manera el poner al Señor en primer lugar puede ayudarle a usted con las demás cosas importantes de su vida? Medite nuevamente. Ahora medite, ¿qué se siente inspirado a hacer usted para centrar más su atención en el Padre Celestial y en Jesucristo? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje No tendrás dioses ajenos por el Elder Dalina Cheux, en aquel momento como miembro del Corum de los Doce Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2013, el cual Escucharemos a continuación. Muchas gracias, Presidente Eyring. Me encanta escuchar a mis hermanos y hermanas hablar. Los diez mandamientos son fundamentales para las religiones cristiana y judía. Fueron dados por Dios a los hijos de Israel por medio del profeta Moisés. Los primeros dos de estos mandamientos guían nuestra adoración y nuestras prioridades. En el primero, el Señor mandó, No tendráis dioses ajenos delante de mí. 
Siglos más tarde, cuando a Jesús se le preguntó cuál es el gran mandamiento de la ley, él contestó, como acaba de recordarnos el presidente Eyring, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo de los diez mandamientos profundiza la instrucción de no tener dioses ajenos e identifica lo que debe ser la prioridad suprema en nuestra vida como hijos de Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna, en el cielo o en la tierra. El mandamiento también agrega, no te harás imagen a semejanza alguna, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Más que prohibir simplemente los ídolos físicos, establece una prioridad fundamental permanente. Jehová explica, porque yo soy Jehová tu Dios, celoso, y que hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. El significado de la palabra celoso es revelador. Se origen, su origen es hebreo y significa poseer sentimientos sensibles y profundos. Ofendemos a Dios cuando nos inclinamos u honramos a otros dioses, cuando tenemos otras prioridades más importantes. ¿Qué otras prioridades honramos antes que a Dios, incluso por personas religiosas en nuestros días? Consideren estas posibilidades, todas muy comunes en nuestro mundo. Tradiciones culturales y familiares, lo políticamente correcto, aspiraciones profesionales, posesiones materiales, actividades recreativas, poder, prominencia y prestigio. Si ninguno de estos ejemplos parece aplicarse a ninguno de nosotros, probablemente podemos sugerir otros que sí lo harán. El principio es más importante que los ejemplos individuales. El principio no es si tenemos otras prioridades. La pregunta que plantea el segundo mandamiento es, ¿cuál es nuestra prioridad suprema? ¿Nos inclinamos ante dioses u honramos otras prioridades antes que a Dios a quien profesamos adorar? ¿Nos hemos olvidado de seguir al Salvador, quien enseñó que si lo amamos, guardaremos sus mandamientos? Si es así, nuestras prioridades están invertidas debido a la apatía espiritual y los apetitos indisciplinados tan comunes en nuestros días. Para los santos de los últimos días, los mandamientos de Dios se basan en forma inseparable en el plan de Dios para sus hijos, el gran plan de salvación. Este plan, a veces llamado el gran plan de felicidad, explica nuestro origen y destino como hijos de Dios. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? El plan de salvación explica el propósito de la creación y las condiciones de la vida terrenal que incluye los mandamientos de Dios, necesidad de un Salvador y la función vital de la familia terrenal y eterna. Si nosotros, los santos de los últimos días que hemos recibido este conocimiento, no establecemos nuestras prioridades conforme a este plan, corremos peligro de estar sirviendo a otros dioses. El conocimiento del plan de Dios para sus hijos da a los santos de los últimos días una perspectiva única sobre el matrimonio y la familia. Correctamente se nos conoce como una iglesia centrada en la familia. Nuestra teología empieza con padres celestiales, y nuestra aspiración más elevada es lograr la plenitud de la exaltación eterna. Sabemos que esto es posible en una relación familiar. Sabemos que el matrimonio de un hombre y una mujer es necesario para el cumplimiento del plan de Dios. Solo este matrimonio proporcionará el entorno apropiado para, apropiado para el nacimiento terrenal y para preparar a los miembros de la familia de la vida eterna. Consideramos el matrimonio y el dar a luz y cuidar a las personas e hijos como parte del plan de Dios y como un deber sagrado de aquellos a quienes se les da la oportunidad de hacerlo. 
Creemos que los máximos tesoros en la tierra y en el cielo son nuestros hijos y nuestra posteridad. Debido a lo que entendemos acerca de la función poten potencialmente eterna de la familia, sentimos pesar por el pronunciado descenso en el número de nacimientos y casimientos en muchos países occidentales, cuyas culturas históricamente cristiana y judía, fu fuentes responsables informan lo siguiente. Estados Unidos ahora tiene la tasa de natalidad más baja en su historia. Y en muchas naciones de la Unión Europea y en otros países desarrollados, los índices de natalidad están por debajo del nivel necesario para mantener sus poblaciones. Esto amenaza la supervivencia de culturas e incluso de naciones. En Estados Unidos, el porcentaje de jóvenes adultos de 18 a 29 años que están casados descendió de 59% en 1960 a un 20% para el año 2010. La edad promedio para el primer matrimonio está ahora en el nivel más alto en la historia, 26 para las mujeres y casi 29 para los hombres. En muchos países y culturas, la familia, número uno, la familia tradicional de un padre y una madre casados y sus hijos está llegando a ser la excepción en un lugar de la regla. Dos, la búsqueda de una profesión en vez del matrimonio y el tener hijos es una decisión de cada vez más mujeres jóvenes. Y tres, la función de los padres y la percepción de que son necesarios tienden a disminuir. En medio de esas tendencias, somos conscientes de que el plan de Dios es para todos sus hijos y que Dios ama a todos sus hijos en todas partes. En el primer capítulo del Libro de Mormón se declara sobre Dios, tu poder y tu bondad y misericordia se extienden sobre todos los habitantes de la tierra. Un capítulo más adelante dice, ha dado gratuitamente su salvación para todos los hombres. Y todo hombre tiene tanto privilegio como cualquier otro y nadie es excluido. En consecuencia, las Escrituras enseñan que somos responsables de ser compasivos y caritativos, amorosos hacia todas las personas. También somos respetuosos de las creencias religiosas de todas las personas, incluso del número creciente de quienes profesan no creer en Dios. Sabemos que por medio del poder de la elección que Dios nos ha dado, muchos albergarán creencias opuestas a las nuestras. Pero esperamos que los demás sean igualmente respetuosos hacia nuestras creencias religiosas y comprendan que nuestras creencias nos obligan a decisiones y conductas diferentes a las de ellos. Por ejemplo, creemos que como una parte esencial de su plan de salvación, Dios ha establecido como norma eterna que las relaciones sexuales deben ocurrir únicamente entre un hombre y una mujer que estén casados. El poder de crear vida es el poder más exaltado que Dios ha dado a sus hijos. Su uso fue ordenado mediante el primer mandamiento de Dios a Adán y Eva, pero se dieron otros importantes mandamientos para prohibir su mal uso. El énfasis que damos a la ley de castidad se debe a nuestra comprensión del propósito de nuestros poderes de procreación en el cumplimiento del plan de Dios. Fuera de los vínculos del matrimonio entre un hombre y una mujer, todos los usos de nuestros poderes de procreación son pecaminosos en uno u otro grado y están en contra del plan de Dios para la exaltación de sus hijos. La importancia que atribuimos a la ley de castidad explica nuestro compromiso con el modelo de matrimonio que se originó con Adán y Eva y que ha continuado a través de las épocas como el modelo de Dios para la relación procreador, procreadora entre sus hijos e hijas y para la crianza de sus hijos. Felizmente, muchas personas afiliadas a otras denominaciones u organizaciones están de acuerdo con nosotros en la naturaleza y la importancia del matrimonio, algunos sobre la base de la doctrina religiosa y otros por lo que ellos consideran mejor para la sociedad. 
Nuestro conocimiento del plan de Dios para sus hijos explica por qué estamos afligidos que más y más niños nazcan fuera del matrimonio. Actualmente, 41% de todos los nacimientos en los Estados Unidos y que el número de matrimonios que viven juntos sin casarse haya aumentado considerablemente en los últimos 50 años. Hace cinco décadas, solo un pequeño porcentaje de los primeros matrimonios fueron precedidos por la cohabitación. Ahora, la cohabitación precede el 60% de los matrimonios. Y esto es cada vez más aceptado, especialmente entre los adolescentes. Datos recientes de una encuesta revelan que el 50% de los adolescentes manifestaba que el tener hijos fuera del matrimonio era un estilo de vida de mérito. Hay muchas presiones políticas y sociales para hacer cambios políticos y jurídicos con el fin de establecer conductas opuestas a los decretos de Dios sobre la moralidad sexual y la naturaleza y los propósitos eternos del matrimonio de tener hijos. Estas presiones ya han consentido los matrimonios de personas del mismo sexo en varios estados y naciones. Otras presiones buscan confundir la identidad sexual u homogenizar esas diferencias entre hombres y mujeres que son esenciales para lograr el plan de felicidad de Dios. Nuestra comprensión del plan de Dios y su doctrina nos da una perspectiva eterna que no nos permite respaldar esa clase de comportamientos ni encontrar justificación en las leyes que los permiten. Y, a diferencia de otras organizaciones que pueden cambiar sus normas, incluso sus doctrinas, nuestras normas se rigen por las verdades de Dios, quien las ha identificado como inmutables. Nuestro duodécimo artículo de fe declara nuestra creencia en estar sujetos a la autoridad civil y obedecer, honrar y sostener la ley. Pero las leyes del hombre no pueden convertir en moral lo que Dios ha declarado inmoral. El compromiso hacia nuestra mayor prioridad, la de amar y servir a Dios, demanda que consideremos su ley como nuestra norma de conducta. Por ejemplo, nos mantenemos bajo el mandato divino de no cometer adulterio ni fornicación aun cuando esos actos no sean un crimen bajo las leyes de los estados o países en los que vivamos. De manera similar, las leyes que legalizan el llamado matrimonio entre personas del mismo sexo no cambian la ley de Dios en cuanto al matrimonio ni sus mandamientos ni nuestras normas en cuanto al mismo. Permanecemos bajo convenio de amar a Dios y guardar sus mandamientos y de abstenernos de honrar a otros dioses y prioridades, incluso aquellos que llegan a ser populares en nuestro tiempo y lugar. Con esta determinación, puede que se nos malinterprete, se nos acuse de intolerancia, suframos discriminación, o tengamos que soportar la invasión de nuestro libre ej ejercicio de la religión. Si así fuere, creo que debemos recordar nuestra primera prioridad, la de servir a Dios. Y al igual que nuestros antecesores pioneros, empujar nuestros carros de manos personales hacia adelante con la misma fortaleza que ellos manifestaron. Una enseñanza del presidente Thomas S. Monson se aplica a esta circunstancia. En una conferencia hace 27 años, él osadamente declaró, «Tengamos el valor de desafiar la opinión popular, el valor de defender lo que sea justo. El tener el valor y no transigir es lo que trae la aprobación de Dios. El valor llega a ser una virtud real y atractiva cuando no solo se considera como el estar dispuesto a morir con hombría» sino también con una determinación de vivir con decencia. Un cobarde moral es el que tiene miedo de hacer lo que sabe que es correcto porque otros puedan estar en su contra o burlarse de él. Recuerden que todos los hombres tienen sus temores, pero los que los enfrentan con dignidad también son valientes. Ruego que nos permitamos 
que, los que no permitamos que los desafíos temporales de la vida nos hagan olvidar los grandes mandamientos y prioridades que nos han sido establecidos. No debemos poner nuestro corazón a tal grado en las cosas del mundo y aspirar a los honores de los hombres, a que dejemos de buscar nuestro destino eterno. Nosotros, que conocemos el plan de Dios para sus hijos, que hemos hecho convenios de participar con Él, tenemos una responsabilidad clara. Nunca debemos desviarnos de nuestro deseo primordial de alcanzar la vida eterna. No diluyamos nuestra prioridad suprema de no tener dioses ajenos ni honrar otras prioridades por delante de Dios, el Padre y su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Que Dios nos ayude a entender esta prioridad y que a los demás nos comprendan al esforzarnos por seguir adelante con ello de una manera sabia y amorosa. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven Sígueme 2022 Para uso individual y familiar Capítulo 17 Éxodo Capítulos del 18 al 20 Lección asignada del 18 al 24 de abril de 2022 Titulado Todo lo que Jehová ha dicho haremos